Добър вечер, господин Гълъбов. Добър вечер. Антони Гълъбов е политолог, преподавател в новия български университет. Благодаря ви, че излязохте за малко от вашата лекция и оставихте студентите, за да отговаряте на въпросите. Чухте това, което става в парламента и не само в него. След вчерашното решение на Конституционния съд се оказва, че много неща в българската политическа действителност зависят само от един глас както в Конституционния съд, така и в Народното събрание за кворума. Това означава, че всъщност не, са, не зависят от волята на българските граждани. Един глас може да бъде намерен, както виждахме през всички тези месеци, доста лесно. Съвсем друг въпрос е да се генерира гражданска подкрепа, да бъде спечелен от обратно доверието на българските граждани. Аз се опасявам, че в момента не виждам усилия в тази посока. Вчера най-интересното нещо, освен решението на Конституционния съд, беше това писмо, което беше изпратено от Делян Пеевски до медиите. Много е интересно, че как е така е станало, че такъв пространен и задълбочен текст, да го наречем, е бил написан минути след решението на Конституционния съд. Обаче там има две неща, които си заслужава да бъдат отбелязани. Аз съм на 33 години и съм успешен. И второто изречение – демокрацията е в опасност. Да, но това е текст, който очевидно не се дължи само на катарзис. Там има, има специална редакция, има стилистичен изход с определен тип фразеология. Ние се досещаме, познаваме този стил, така че се съмнявам, че господин Тарески съм е писал този текст. Но... А поставим всичко това на страни. А, това е част от загубата на смисъл, не само в думите, но и в политическите жества. Защото е напълно сигурно, че а, тези, които теглиха кандидатурата на господин Тарески, са тези, които я предложиха. И нека да погледнем само за момент отвъд фигурата на господин Тарески. А, нищо не се е променило в а, законодателната инициатива, която предхождаше номинирането на господин Пеевски. Така наречената реформа в сектора за сигурност продължава да се движи в същата посока. Така че дали господин Пеевски ще е народен представител или председател на ДАНС, това е по-малко важния въпрос от отколкото какво се случва с сектора сигурност. Той попита в а, своя текст кой не позволи да стана шеф на ДАНС. Един от отговорите е Европейския съюз и НАТО. Така е, но в крайна сметка, отново казвам, тези, които оттеглиха кандидатурата, но са тези, които минолитно и анонимно застанаха в нея. Така че за мен важният съществен въпрос е в какво състояние се за сигурност в момента. Защото ако бъженската. Вълна е най-общо тезано въпроса с бежанците, е само един аспект с рисковете пред България. То има много по-сериозни средносрочни стратегически рискове, които а, поне за сега изобщо не се появяват в приоритетите на управлението, а в първите дни на това управление имаше много бързо пренареждане на отделни спомнени с законите. А, последен въпрос, господин Гълъбов, за кратък. Отговор бих ви помолил. Не обичаме много конспиративните теории, обаче дали всъщност има сценарии и дали всъщност от това решение на Конституционния съд и връщането на Пеевски в Народното събрание не печелят герб и протеста и от друга страна БСП и ДПС, които биха могли да се разграничат сега от него. Не са съвсем кратки неща. Аз не смятам, че имаше решение на Конституционния съд. Проблемът е в това, че Конституционния съд отбягна от губерността си да вземе категорична позиция. А има борба между сценарии. Ситуацията, в която се намираме, е ситуация на олигополен пазар, в който има поне три съществени центрове, генериращи собствени сценарии, които се борят за доминиране на най ред на обществото. Тоест, е равно да се каже. Чий сценарий ще победи? Вот така е. За съжаление, обаче, днем е ред на българското общество остава да устрани от битката на сценарий. Много ви благодаря. Антони Гълъбов, пряко политолог, преподавател в новия български университет.